之前呢，有很多朋友都跟我留言哈，叫我祝佛跳墙，今天真的是豁出去了，佛跳墙他来了。不过今天我们做的这个是农家版本，它食材更加的简单，更容易买得到，但是味道绝对是棒棒的。先介绍一下食材：鸡肉干、鸭子肉、牛肉、排骨、五花肉。这个是泡好的香菇，还有木耳，还再准备几个鸡蛋就可以了。虽然食材这么多哈，但是它不复杂，都是很简单的。这哈先把食材给它处理哈，排骨和鸡肉干都全部宰成节，牛肉切成坨坨，这个鸭子肉给它宰成条，这个五花肉给它切成块。宰好的这些肉全部下锅，先焯一下水，放上一点料酒去腥味，压一味。焯开过后，把这些浮沫给它全部打掉，再煮个三分钟后，我们捞出来给它清洗一下。锅内来一点点油，油温烧热过后，先下入焯好水的五花肉，把这个五花肉里面的油脂煸炒出来，这样子吃起来才香，并且不油腻。五花肉炒香过后，下入除了牛肉以外的所有食材，因为这些食材所需要烧的时间都差不多的。来上一点姜片、葱节。烧油煸炒过后，加入水。另外这几头牛肉给它放入高压锅中，因为牛肉煮的时间比较长嘛。盖上盖子，上汽过后给它压二十分钟的时间，把牛肉压熟压趴。这一锅烧开过后，我们也给它转小火煮半个小时的时间，基本上就能把这些煮趴煮熟了。煮这个肉的时候，给它丢入三个鸭子生的鸡蛋，这个蛋一定要提前洗干净哈。这里还准备了一根铁棍山药。非常的长哈，你们看，把皮皮先给它削了。如果削了这个手要痒的朋友哈，最好是戴一个手套。这个削皮洗净过后，我们把它切成滚刀块，尽量把它切来均匀一点。这个锅里面这些已经煮来差不多了，关火。这个牛肉也已经压好了，这样通通把它取出来，先把这个汁水给它倒出来，放到一边避孕。这哈锅内下一点点的九十五号菜籽油，不要太多，太多了的话吃起来会比较油腻。主要是把这个锅儿置一哈，防止等等这些肉下锅的时候粘锅。把锅置好过后，下入这些肉给它煸炒一哈，牛肉也一起下去哈。烧油煸炒后，下入两块八卦、大料、香叶，再来一点葱节和姜片，下入山药。泡好的小香菇，一起翻炒匀净，加入姜菜煮这个肉的鲜汤，这样把这个煮熟的鸡蛋剥了壳壳也给它丢进去，来一点老抽调色，生抽调鲜，胡椒粉也是增鲜的哈，盐巴稍微少放一点，不够的话等一点再调，因为我们要把这个汤汁收来比较浓嘛，等一点味道可能就会浓，咸鱼蛋肉。像我这种就是正宗的咸鱼，盖上盖子，转小火，再给它焖半个小时，彻底的把它焖趴，鲜香味焖出来。上次我们不是发了那个装修的视频吗？很多人问我为什么啥子都是老本选的，其实我跟老本两个哎，审美观完全不同。就比如那个衣裳，他喜欢那种青春少女型，我就喜欢那种成熟风韵型的。所以说我就不参考意见了，还不如直接听一个人的算了。两个人商量来商量去，到时候还真的拿不出方案。所以说干脆我就定下心了，听老本嘞。这个白龙焖蒸鸡了也不要搞忘记啊，还有点木耳，起锅前要给它放下去嘞。和转和转的，再给它煮个两分钟的时间，最后再给它调味一点点谷氨酸钠，用筷子捏起来起来，尝哈看盐味够不够，不够再加。我觉得盐味是够了，关火出锅就可以了。这道菜装盘的时候我们也有讲究哈，先用筷子把这个山药给它全部捏出来，垫入底下，根子直接装入盘底。这个装盘就全部都装完的话，一样一样的摆嘞。虽然麻烦了一点，但是榛子的话看起来档次就会高一点。鸭子肉、排骨、五花肉、香菇、牛肉、鸡蛋、鸡脚杆。剩下的汤汁给它淋上一点。
最后给它撒上一点性感的葱花，就可以上桌开吃了。非常好吃的农家佛跳墙就做好了，榛子做出来每一种肉都非常的趴落，并且入味鲜香。喜欢的朋友可以收藏着，有些人时候试着告一哈。不喜欢的免费看完就咋个？快吃吧！啊，有赞吗？有赞。有<笑>。这是牛肉呢？嗯，爸爸。有牛肉、鸭子肉、鸡脚干，还有排骨，还有五花肉。我也是。爸。嗯，嗯。底下有山药，好吃。没吃山药我都没看到，我是看我是给我打。山药在下面。哎，蛋下面。嗯。我要吃山药吗？哎，你要吃山药吗？你那刀给我。我夹刀。你那把。你那刀。给我再给你尝一下。山药吧。嗯，山药。山药可好吃了。弄了一瓶酒打不开。<笑>放到这桌子上面磕一下。为什么你不买个开开瓶器？忘了，在这桌子上面磕一下就打开了。这个山药也非常的入味。它也可以。肥肉。山药还可以啊，多吃点保守消化的。最近我不是说这个煮饭太累了吗？然后有很多朋友就给我建议说，买点这个牛鞭吃了就不会累。昨天赶场的时候碰到有牛鞭哈、啊，正好就买了一根。你们猜一下这根牛鞭好多钱？一共是两斤，评论打出来。这两个是牛蛋，先磕到一边。我们先把这个牛鞭高头这些肥油啊，全部给它撕下来不要。其实吃这个牛鞭没什么别的意思哈、啊，主要就是最近这个营养有点跟不上，感觉很累。这个还有点长，表皮的筋膜一定要给它撕干净。牛鞭基本上已经打整干净了，两个蛋跟这一根筋，那么多打整了就这滴滴儿。这下下锅先给它焯一下水，丢一点姜葱、料酒，焯开过后把这个浮沫给它打掉。这个牛鞭有点奇怪哈，一遇到热了过后它就变得梆硬了，你们看嘛，焯都焯不到。大约我给它煮过五分钟的时间，弄干净后从中间给它切开一下。然后再从这中间给它片开，片的时候我们一定要小心一点，不要为了补充一点营养把手弄伤了就不划算了。全部片开过后就要把这根管子给它全部抠掉，这个就是牛的输尿管，它的主要腥味就是来源于这根管子嘛。只要把这个处理掉过后，这个牛鞭吃起来是又香又没有腥味，这一步非常的重要哈。接下来我们用剪刀给这个牛鞭上上花刀，从入后的这边给它剪下去，七刀给它剪断一下，榛子这个牛鞭就全部都处理好了。汤锅内多加点水，把这个处理好的牛鞭和牛蛋给它放进去，水一定要多哈，因为要熬的时间非常长，水少了的话可能都烧干了。丢一点姜葱，干发椒。盖上盖子，先用大火把它烧开。这个烧开过后，我们就给它转最小火，慢慢的炖，先给它炖过一个半小时的时间。其实这个菜我本来是想红烧的，嫩子的话可能口感会好一点，但是从营养的角度来说的话，营养会差一点。其实最主要的原因是，我害怕红烧出来老板不吃的话，这个经费不给我报销，就有点麻烦了。退一万步讲哈，如果老板真的不给我报销经费的话，这个锅你们一定要给我背了。你们就说是你们要吃的，然后我就说我买来做给你们吃的。榛子的话，老板自己都不好意思不报经费的了。汤已经熬来差不多了，这下揭开盖子，把火关了，先把这两个牛蛋给它捞出来晾凉，等晾好切。这个牛鞭全部都成花了，非常的漂亮。这两个牛蛋已经冷却了。这样从中间给它切开，这个我一个人吃不给老板吃。再把外面这层膜给它撕掉，刚开始的时候扒在上面不好撕。再来切一点补肉，非常简单，我们常用的当归跟党参，主要是放一点进去，第一个滋补，第二个汤更加的鲜香，切成壳壳就可以了。把当归跟党参放进去，再放几颗茶树菇，也可以放其他的东西。烧开过后，继续用小火给它吊个半个小时
你们看这个花好漂亮哦，牛鞭汤已经炖来差不多了，今天这个汤加多了一点，加上调味盐、谷氨酸钠，大家也可以再放一点枸杞跟红枣的一些金鸡一起炖，但是我个人呢不是很喜欢枸杞跟红枣，所以就没有放了。接下来把切好的牛蛋也给它放进去，烧开过后关火出锅就可以了，直接给它舀入大点的夹丝里面。最后给它飘几颗性感的葱花，来两滴熟的植物油就可以了。放两滴油主要是好看一点，不然这个汤一点油都没有。非常好吃的牛鞭汤就做好了。其实做法很简单，关键在于牛鞭的处理，大家一定要学会。喜欢的收藏者，有些时候是走告一哈；不喜欢的免费看完就算过。哎呀，有点热，本来我都不想喝饮料的，但是开启了，因为喝了饮料这样肚皮子里喝不好多汤啊。结果吃起来，起码这牛筋很好吃。你一个人吃吧。这啥东西要不要？我不吃。你尝一点嘛，俺也得喊一声。我不吃、啊。不是，金飞要报销我。我不看你吃不吃。嗯，真的非常的趴咯，俺也得喊。吃一根嘛。嗯。没啥，还可以。这个东西虽然好吃、营养、滋补，但是一天最多吃一根，吃了这个上火的很。冬天你不买来吃，你要夏天买来吃。冬天的时候营养跟得上啊。这是什么东西啊？蛋。哎呀，你快吃，你多吃一点蛋。爸爸，嗯、我看一下蛋是什么样。这个蛋。就把它切了。嗯。火热型的吗？如果不喜欢吃贝味的话，可以打个蘸水。